Oke, selamat datang kembali. Di sini kita akan lanjut belajar yang namanya variabel dan operasi aritmatika. Jadi, sekedar perkenalan saja, variabel adalah suatu ibadah yang untuk menyimpan nilai-nilai. Jadi, misalnya kita sebu- punya air dan wadahnya adalah gelas. Jadi, gelas itu disebut variabel. Tapi itu di contoh nyatanya. Tapi di contoh Uh, di sini bi programming nanti akan kita jelaskan kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan variabel tersebut jadi kita start saja ini hasil kita yang di video sebelumnya ya jadi kita membuat objeknya berputar-putar dengan meletakkan transfer rotation di void update nya jadi terus berputar-putar seiring dengan berjalannya frame oke okay. kita akan buka kembali scriptnya klik dua kali maka akan membuka aplikasi Visual Studio 2017 kita tunggu tum 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 kasih loading oke okay ini ya yang membuatnya berputar ini kita hapus saja kita akan main di voice start jadi sebuah variabel ada satu wadah yang mau kelindai dan variabel itu punya yang namanya uh, tipe jadi variabel adalah suatu wadah yang mewakili nilai dan mempunyai tipe data tertentu misalnya kita ingin membuat variabel yang bernama dengan tipe data string string ya misalnya kita beri nama variabelnya halo kita isi namanya halo Selamat datang Yang dimaksud variabel ini adalah yang halo ini Jadi di sebelah kanannya sudah sama dengan adalah isi dari variabelnya Jadi variabel halo berisi teks yang bernama halo selamat datang Dan variabel halo ini mem- memiliki tipe data yang bernama string String tersebut berfungsi sebagai tipe data yang untuk yang teks jadi tipe data ada banyak saya akan tuliskan ini ada string ada integer int gitu berfungsi sebagai tipe data yang untuk angka jadi menggunakan integer ada yang namanya float digunakan sebagai tipe data yang berangka desimal jadi ada komanya menggunakan float ada lagi yang namanya boolean ditulis bol jadi boolean itu hanya mewakili nilai true atau false bisa betul atau tidak itu cuma kita akan belajar empat tipe data ini tipe variabel ini yang pertama tipe string yaitu untuk text kita langsung tampilkan di debug log debug log langsung halo di sini save kembali ke unity kita buka konsol ini ya oke okay, kita start maka yang tadi tulisan halo selamat datang kan tampil ini halo selamat datang jadi kita berhasil membuat variabel gitu matikan lagi itu untuk yang tipe data string bagaimana kalau kita buat yang integer kita list integer saja namanya apa misalnya kita nama angka 1 kita akan kasih angkanya misalnya 19 Oke, di sini tinggal ganti bernama angka 1 kalau teman bertanya-tanya apa fungsi di backlog ya, jadi di backlog ini hanya untuk menampilkan apa yang nilainya menampilkan nilai di sini di konsol di bug hanya untuk pembelajaran ya biar teman-teman ngerti apa yang namanya variabel dan apa yang namanya tipe data oke okay. save lagi kembali ke sini tunggu sebentar maka akan muncul yang namanya 19 
ya itu untuk angka kemudian selanjutnya yang berbentuk desimal jadi harus float misalnya angka 2 misalnya 2,5 f ingat yang di float harus ada, angka, ada harus ada karakter f sudah angkanya jadi harus ada huruf f nya oke okay. kita langsung angka 2 save lagi kembali ke unity sliding oke okay. maka akan muncul 2,5 gitu itu untuk float kemudian yang ball boolean maksudnya ya tapi disingkat ball itu berisi nilai true atau false true artinya benar false artinya salah gitu misalnya is aktif apakah aktif itu misalnya kita kasih true kita langsung aja is aktif untuk penamaan variabel sendiri teman-teman bisa menamakan apa saja yang penting ya terserah teman-teman oke okay. kita kembali ke unity klik play ini kenapa kok ada warning ya ini memperingatkan bahwa variabel halo ini variabel halo tidak pernah digunakan jadi cuma sekedar peringatan tidak akan membuat program kita error kita start saja maka true akan berhasil ditampilkan begitu selanjutnya kita akan mengenal yang namanya operasi aritmatika jadi operasi aritmatika itu yang pertama ada tambah kurang kali dengan tanda bintang dan juga bagi dengan slash ada yang terakhir yang, menama, yang bernama modular hasil bagi yang ditandai dengan persen oke misalnya kita punya integer ya kan ini untuk operasi aritmatika berarti berarti khusus bagi variabel yang bertipe data integer jadi kita punya angka pertama angka 3 mungkin 5 dan yang kemudian angka 4 kita punya 10 kita ingin membuat variabel lagi yang berfungsi sebagai hasil dari kali mungkin kita buat hasil kali hasil kali mungkin gini ya angka 3 yaitu 5 dikali dengan angka 4 jadi ini sebenarnya 5 ini ya ini 10 tapi kita wakilkan dengan uh, menaruh nama variabelnya di sini coba kita di backlog di backlog hasil kali maka akan tampil 5 kali 10 berapa kita akan melihatnya di console log sekitar uh, 50 akan muncul gitu itu yang untuk kali sama juga penggunanya seperti tambah bagi dikurangi dan juga dibagi pengurangan dan juga modular oke okay, itu ya mudah sekali teman-teman jadi rangkumannya variabel adalah suatu wadah yang mewakili nilai dan mempunyai tipe data tertentu tipe data bisa berupa string integer float dan boolean dan kita juga belajar operasi aritmatika yang ada lima yaitu plus min kali bagi dan modular itu saja semoga teman-teman mengerti sampai jumpa di video selanjutnya